அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி பரகாத்தகு திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்தலை பூண்டிங்கிற ஊரில் நான் இருக்கேன் முன்னாள் பெயர் ஜெயபால் என்னுடைய இப்போ பெயர் வந்து ஜமால் நான் படிக்க நான் வந்து படிக்கிற காலத்திலேயே அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விரும்பி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அதாவது பாட புக் படிக்கும் போதே அந்த வரலாறு வந்து கொஞ்சம் விரும்பி படிப்பேன் அது படிக்கும் போதே எனக்கு வந்து அதாவது ஒவ்வொரு அந்த ச பல சமுதாய மக்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதில் படிக்கும் போது இந்த சமுதாய மக்கள் இவங்களை வழிபட்டாங்க இந்த சமுதாய மக்கள் இவங்களை வழிபட்டாங்கன்னு சொல்லி நிறைய வரலாறுகள் வரும் அதில் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமானது எது அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க வந்து அதாவது உருவ வழிபாடு இல்லாமல் ஒரு இயக்க இறைவனை தான் வணங்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இதை படிக்கும் போது எனக்கு என்ன அறியாமலே அது எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு எப்பயுமே நான் வந்து பொதுவாக இது பிரார்த்தனை செய்கிறேன்னு சொன்னால் கூட எப்படி பிரார்த்தனை செய்யணும்னு சொன்னால் பொதுவாக அதாவது இந்த உலகத்தை படித்தவன் ஒரு கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன்கிட்ட நம்ம கேட்கணும்னு சொல்லி அப்படி தான் நான் என்னோட என்னுடைய பிரார்த்தனை அமையும் அப்போ இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது இஸ்லாத்தை பற்றி என்னுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் பார்க்கும் போது நிறைய மார்க்கங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும் போது இஸ்லாத்தை பற்றி வந்து எனக்கு ஏக இறைவனை வணங்குறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு நான் படிக்கிறது எனக்கு துளி கூட இல்லை ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு இஸ்லாமிய நண்பர்கள் நான் படிக்கும் யாரும் கிடையாது யாருமே கிடையாது ஒரு நண்பர் கூட கிடையாது இஸ்லாத்தை பற்றி எந்த விதமான அறிமுகமும் கிடையாது நானாக எப்படி நினச்சிக்கிட்டேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா மக்கள் இப்படி இப்படி வாழ்கிறாங்களே அதை பார்த்து தான் நம்ம வந்து இது அதை மதிப்பீடு செய்ய முடியும் அப்போ மக்கள் வாழ்கிறதை பார்த்து இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் அப்படின்னு நான் மதிப்பீடு செஞ்சு வச்சு செஞ்சிருந்தேன் செஞ்சிருந்தேன்னு சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த முஸ்லீம்கள் வந்து அதாவது முகமது நபி அப்படிங்கிற ஒரு மறந்துச்சுருட்டாரு அவரை தான் வந்து புதைச்சி அவரை தான் வணங்குறாங்க இப்படி தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதாவது என்னுடைய ஆள் மனதில் இந்த உலகத்தை படைச்சும் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஆள் மனதை முழுமையாக பதிஞ்சு இருந்துச்சு இப்போ இந்த கான்செப்டில் வந்து இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை முற்படுத்தி பார்க்கும்போது இறந்தவரை வணங்கக்கூடிய சமுதாயம் சமுதாயம் இப்போ ஏன் இந்த அளவுக்கு கேடுகடத்தனமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நான் ஃபுல்லாகவே நினச்சேன் அப்போ என்னுடைய சிந்தனையில் இஸ்லாமிய மார்க்கங்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு அன்ஃபிட்டாக தான் இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு வழிகேடான மார்க்கம் இவங்க இறந்தவர்களை வணங்குறதுனால ஒரு வழி தவறு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் திருப்பி என்னுடைய சிந்தனை எப்படி அதாவது மொத்தத்தில் எல்லாமே இருக்குது ஏக இறைவன் இவங்க ஏன்னா எதை எனக்கு என்னால் குறை காண முடியல சொர்க்க நரகங்கிறது இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லவர்கள் அனைவரும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவாங்க அவங்க வந்து எதை வணங்கினாலும் சரி தான் மொத்தத்தில் ஏக இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனை வணங்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை தான் எனக்கு இருந்துச்சு என்னுடைய நான் டென்த்து படித்து படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டேன் அதாவது அதுக்கு மேலே நான் என்னோட படிப்பை நான் தொடரல ஒரு தொழில் ஸ்தாபனத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவர் அவருக்கு கீழே நான் வேலைக்கு செஞ்சு போயிருந்தேன் என்னோடய மலையாளி வந்து கிறிஸ்தவராக இருந்தார் அதில் நான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவரை பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய பாஸ்டருங்க வருவாங்க பாஸ்டர்னால் அந்த வேதாம அந்த வேதத்தை படித்து பைபிளை படித்து நிறையா அவங்களுக்குள்ள விவாதங்கள் நிறைய நடக்கும் என்னுடைய ஓனர் எப்படிப்பட்டவர்னு கேட்டால் அவர் ஆர்சி ஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ம மரியம் மாதாவை வணங்கக்கூடியவர் அவர்கிட்ட வந்து போதிக்கக்கூடிய அந்த அப்போ பெந்தகோஷன்னு சொல்லுவாங்களே அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து மாதாவை வணங்கக்கூடாது இயேசுவை தான் வணங்கணும் இயேசு தான் கடவுள்னு சொல்லி அவங்களுக்கிடையே நிறைய வாக்குவாதங்கள் நடக்கும் நான் அந்த வேலைக்கு போகும்போது நான் இவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற உட்டு நோக்கிக்கிட்டே இருப்பேன் விட்டு கவனிப்பேன் அவங்களுக்குள்ள நிறைய கருத்து முதல் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவர் வந்து ஏன் என்னுடைய குழு தான் கரெக்டுன்னு இவர் சொல்லுவார் அவர் என்னுடைய குழு தான் கரெக்டாக அவர் சொல்லுவார் அவங்களோட பேசிக்கிட்டது எனக்கு வந்து நிறைய தெளிவு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்க நிறையா பேசிக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு பேர் விவாதிச்சு விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எது உண்மை நம்ம ஈஸியாக உணர்ந்துக்க முடியும்ல அப்போ நான் நிறையா விஷயத்த நான் உணர்ந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொன்றா பண்ணும்போது எனக்கு என்னை அறியாமலே கிறி அதாவது கிறிஸ்தவத்தில் வந்து அதாவது பிதாங்க ஒரே கடவுள் தான் இருக்கிறாரு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏகத்துவம்னு சொல்கிறேன் அந்த விஷயம் அதில் வந்து அடங்கின மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆரம்பத்தில் அப்போ பிதாங்கிற கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவரை தான் வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பேசுவார் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் ஈடுபாடாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் என்ன செஞ்சேன்னு வந்து நான் வந்து அந்த பைபிளை படிக்கணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லும் போது எனக்கு பைபிள் வாங்கி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் பைபிள் கொடுத்தாரு அவரும் பைபிள் படிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் இல்லாத என்ன செய்வோம் கேட்டால் நான் இப்போ உட்காந்து பைபிள் அந்த பழைய ஏற்பாடுலேருந்து புதிய ஏற்பாடு கொண்டு முழுமையாக அந்த பைபிள் நான் அவரை படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு எனக்கு அதுலேயும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அந்த ஃபாஸ்டர்கிட்ட போய
இதில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி அதாவது அந்த இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஹிஸ்ட்ரி பைபிள் சம்மந்தமாக நான் படித்து முடிச்சேன் அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே ஒரே மாதிரி கொஞ்சம் ஒத்து போகுது இதில் ஆபிரஹாம்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இப்ராஹிம்னு சொல்கிறாங்க நிறைய ஒத்து போகும்போது இது என்ன இது புது விளக்கமாக இருக்குது இது இது ஒரே மாதிரி இருக்குது இது என்ன காரணம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு வந்து இஸ்லாமிய மார்க்கம்ங்கிறது வந்து ஒரு இறந்தவர்களை வணங்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இது புது லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என்ன அறியாமல் ஒரு ஆர்வம் அதில் வருது நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து எனக்கு அந்த தமிழ்நாடு தவிக ஜமாத் அப்போ அது அந்த ஜமாத்தை அப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பித்து அந்த துவக்கத்தில் நிறையா போயிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கு ச சம்மந்தப்பட்ட நான் புக்கை படிக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த சகோதரரே வந்து எனக்கு என்ன செய்கிறாரு அதை வந்து புக்கை கொடுக்குறாரு இந்த புக்கை படித்து பாருங்கன்னு சொல்லி புக்கை கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த புக்கை படிக்க படிக்க எனக்கு வந்து ஆர்வங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக போகுது காலையில் ஒரு புக்கை கொடுப்பார் சாயந்தரம் படித்து முடிச்சு திருப்பி கொடுத்து திருப்பி கேட்பேன் அப்போ நான் உடனே உடனே கேட்கும் என்ன செய்ய அவரும் வந்து எனக்கு எதாவது எந்த விதமான மனப்போகு இது இல்லாமல் நான் எந்த நேரத்தில் புக்கு கேட்குறேன் அந்த நேரத்தில் கொடுப்பாரு அதுமாதிரி எந்த டவுட்டு கேட்டாலும் எந்த நேரம் கேட்டாலும் உடனே சொல்லக்கூடிய நிலையில் அவர் இருந்தார் அந்த தவிஜா மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு மாவட்டம் மாநிலப்பட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டாப்ல இப்போ அந்த அளவுக்கு எனக்கு நிறையா நண்பர்கள் இந்த புக்கை படிக்க படிக்க எனக்கு நிறைய சம்மந்தப்பட்ட நண்பர்கள் எனக்கு நிறையா வர்றாங்க ஒவ்வொருத்தரது ஒவ்வொருத்தட்டையும் நான் போய் சந்தேகம் கேட்கறது அந்த புக்ஸை படிக்கிறது நிறைய இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் எனக்குள்ளே என்ன என்ன ஒரு நேரத்தில் நிறைய புக்கு படிக்க படிக்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்ல விளங்கிக்கிறேன் ஏன் எப்படி விளங்கிக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் வேதங்கள் இருக்குது இந்து வேதங்களில் வேத வேதம் இருக்குது பை கிறிஸ்துவத்தில் பைபிள் இருக்குது இஸ்லாத்தில் குரான் இருக்குது அப்படின்னு வேதம் இருக்குது இந்த வேதங்கள்லாம் இப்போ எல்லாத்துலேயும் வேதங்கள் இருக்க தானே செய்யுது இதுலேயும் சொர்க்கனகம் சொல்லப்படுது பைபிள்லேயும் சொர்க்கனகம் சொல்லப்படுது இந்து வேதங்கள்லேயும் சொர்க்கனகம் சொல்லப்படுது இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லப்படுது என்ன நல்ல வேலையும் சொர்க்கம் போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படி நம்ம குரான் மட்டும் எப்படி நம்புறது அப்படிங்கிற சிந்தனை எனக்கு வந்து தச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அது சம்மந்தப்பட்ட புக்கை நம்ம படிக்கும் போது அந்த குரான் சம எனக்கு குரான் படித்து விரும்பி கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் குரான் நான் படிக்கிறேன் அந்த குரானை படிக்க படிக்க அதில் உள்ள விஷயங்கள் அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்து ஏற்படுத்துனுச்சு எந்த அளவு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துன்னு சொன்னால் நிறைய இந்த விஞ்ஞான ரீதியாக அதாவது நீங்கள் இந்த நிறைய சிந்திங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்கிற சொல்லி காட்டாங்க அந்த திருமறை குரானில் அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் ஒவ்வொரு வசனம் நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து அறிவுடைய மக்கள் சான்றுகள் இருக்குதுன்னு எந்தெந்த வசனம் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி காட்டாலும் அந்த விஷயங்கள் உண்மையில் சான்றுகள் இருந்தால் நம்ம பார்த்தேன் ஒவ்வொரு இதையும் படிக்க நானே வந்து ஒரு வசந்த படித்து அது ஒரு யோசித்து பார்க்கும்போது விஞ்ஞானத்துக்கு அ அழகான மாதிரி அந்த விஞ்ஞானத்தை விளக்கக்கூடிய வசனமாக அது இருந்துச்சு அந்த கு இந்த குரான் என்பது அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த தரத்துலையும் இருந்துச்சு அப்போ திருப்பி நம்ம அந்த தவி தவி ஜமாத்தினுடைய அந்த மொழிபெய்ப்பு குரான் இருக்குது அந்த குரான் நம்ம திருப்பி படிக்கிறேன் அது படிக்கும்போது அதில் உள்ள விளக்குங்க நிறைய போட்டிருந்தாங்க அதாவது இந்த குரான் இந்த குரானை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படிப்பட்டது இது எப்படி இறக்கப்பட்டது இந்த குரானை தரம் எப்படி அப்படிங்கிறது ப படிக்கும் போது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப மெயில் செலுத்தி போயிட்டேன் அப்போ இப்போ இந்த உலகுக்கு ஒரு உயர்ந்த தரத்தில் உள்ள இந்த குரான் வந்து கண்டிப்பாக மனிதனால் ஏற்றி இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற நிலை அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வந்துச்சு அப்போ உண்மையிலேயே வந்து இது அல்லாவிலேருந்து வந்த கோ அதாவது ஏக இறைவன்ட்டு வந்த குரான் தான் இதுதான் உண்மையான மார்க்கம் அம்சம் அப்போ அந்த நேரம் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கிட்டேன் ஏற்றுக்கிட்டு நான் அப்போ யார்ட்டையும் போய் களிமோசம் அப்படின்னு சொல்லிக்கல ஏன்னா அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப யார்ட்டையும் டிஃபாக நெருங்கவில்லை அதாவது எப்படி எனக்கு பழக்கம்னு சொன்னால் புக்கு கொடுப்பாங்க வாங்கி படிப்பேன் இதை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படி கொடுத்துருவேன் அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போ நானே வந்து என்னை எனக்குள்ளே நானே எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு களிமா நானே சொல்லிக்கிறேன் சொல்லிக்கிட்டு நாம் இன்னையில் நம்ம வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் நம்மளே அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறேன் ஏற்றுக்கிட்டு எனக்கு இது இந்த விஷயம் வந்து வீட்டுக்கெல்லாம் தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் பள்ளிவாசல் உள்ள போகிறதுல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே போனால் நம்ம எதுவும் சொல்லிவிடுவாங்களோ எதுவும் போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கூச்சமாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து இந்த மர்கஸ் இதுமாரி சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே கிடையாது நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கும் போது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வேறு பள்ளிகள் தான் இருக்கும் அப்போ அது உள்ளே என்னால் நுழ நுழைஞ்சோம்னு சொன்னால் எது நினப்பாங்களோ அப்படிங்கிற தயக்கம்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ இதுமாரி தயங்குற காலகட்டத்தில் அந்த புக்கெல்லாம் கொடுத்து இந்த தவி ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லலாம் அந்த புக்கை அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க சில படித்து சில கேட்கும் போது அவங்க ஓரளவு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பழக ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கொஞ்சம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்துனுச்சு அப்போ அவங்
திருச்சிக்கு போகும்போது அங்கே என்ன செய்கிறோம்னாங்க என்னால் அந்த புக்கெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சில புக்ஸ் கொஞ்சம் புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் அங்கே திருச்சியில் போய் என்னோடய வணக்கவழி படம் நான் விடலை அங்கே தங்கி இருக்கிறது உறவினர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு கூச்சமாக இருந்தால் கூட நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு மனிதனாக பிறந்தவன் தொழுகை நிறைவேற்ற தான் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தொழுகையை அங்கே நிறைவேற்றுறேன் ஜிம்மா டயத்தில் அங்கே அந்த ஒரு அதாவது எங்கள் அக்கா வீட்டில் தங்கி இருக்கிறேன் அவங்க அங்கேயே சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே வந்திருந்தால் இஸ்லாத்தை நான் கண்டிப்பாக பின்பற்ற தான் செய்வேன் அப்படிங்கிற நிபந்தனை உள்ளே போய் என்று ஆகிறேன் ஜிம்மாவுக்கும் உள்ளே போகிறேன் ஜா ஜிம்மா திருச்சியில் போய் அங்கே அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படி போகும் போது நேரம் அங்கே பக்கத்தில் உள்ள புக்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி இன்னும் படிக்க நிறையா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஈஸியாக தெரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ ஜிம்மாவும் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல் இருந்துச்சு பக்தி துறையும் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த கட்டத்தில் திருப்பி நான் ரிட்டர்ன் திருப்பி இங்கே ஊருக்கே வரேன் வந்து அதாவது எங்கள் வீட்டில் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க சரி ஓகே அவன் பள்ளிவாசலுக்கு போகிறான் தொழுகுறான் இந்த சர்ச்சுக்கு போய் போனால் எந்த நிலையோ இப்போ சர்ச்சுக்கு போனால் யாரும் குட்டம் அடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் பள்ளிவாசல்னு சொன்னாக்கா எல்லா மக்களுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஏதோ பெரிய த பாரதனும் தவறு செஞ்சு தான் அப்படிங்கிற நடப்பு இருக்கும் அப்போ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எங்கள் எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்புறம் போக போக பள்ளிவாசலுக்கு தானே போகிறான் சரி போயிட்டு போகிறான் ஏதோ இருக்க சாமியை வாங்க வணங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன தொடர்ந்து தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் உள்ள ஃப்ரீடத்தை கொடுத்தாங்க அப்புறம் நான் பள்ளிவாசல் தொடர்ச்சியாக போக ஆரம்பித்தேன் வணக்க வழிபாடு செய்ய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என்னுடைய மனைவி என்னோடய மனைவியெலாம் இரு இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்கா ஒரு நேரத்தில் நான் வந்து இஸ்லாத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்க போகிறேன் என்னுடைய பெயரை நான் மாற்றிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது சொல்ல அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நான் வந்து மரணிச்சேன்னு சொன்னால் எங்கள் வீட்டில் எப்போ பிரச்சனை ஆரம்பிக்குன்னு சொன்னால் நான் மரணிச்சேன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இஸ்லாம் முறைப்படி தான் நடக்கம் செய்யணும் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்லும் போது எங்கள் அம்மா வந்து கண்டிப்பாக இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்பா கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற தடையை போடுறாங்க அப்போ தான் நான் விளங்கிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இப்படியே இருந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு காலத்துலேயும் நம்ம வந்து இஸ்லாம் அதாவது நமக்கு பிறகு வந்து இஸ்லாம் நம்ம அடக்கம் பண்ண மாட்டாங்க பல பல துவா நமக்கு கிடைக்காது நிறைய நம்ம இது நான் நட்டத சந்தையோட சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்கிறேன் நம்ம கண்டிப்பாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தான் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு தவி ஜமாத்தினுடைய ச நண்பர்கள் ஓரளவுக்கு நான் மார்க்கத்தின் கூட பிடிப்பாக இருக்கிறதுனால நிறைய நண்பர்கள் நான் என்ன கிடைக்கிது அவரளவுக்கு எனக்கு உதவியும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து மரணச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இஸ்லாம் முறை தான் அடக்கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் அவங்களும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றிக்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா இதில் வந்து யாரும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எனக்கு ஊக்கம் கொடுக்குறாங்க ஆர ஒரு ஆதரவாக இருந்தாங்க அதுமாரி அது அதுக்கப்புறம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்க போகிறேன்னு தெளிவாக சொல்லும் போது என்ன செய்கிறாங்க எங்கள் எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீ இங்கே வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் நீ அதாவது நான் தனியாக சமைச்சிக்கிறேன் நீங்கள் சா சமைச்ச சாப்பாடை நான் வந்து சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா இந்த இது இப்படியே போயிட்டு என்னோடய மனைவியும் காலப்போக்கில் என்ன செய்கிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க எங்கள் மனைவி வசதி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்காமல் இருந்தாங்க அவங்களும் காலப்போக்கில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதோ எந்த சண்டையும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எதுவுமே அவங்க ஏதோ இருந்தாங்க போகிற போக்கில் நாங்கள் நம்ம கடைபிடிக்கிற இது நம்ம படிக்கக்கூடிய புக்ஸ் எல்லாமே அவங்க பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றா பார்க்க பார்க்க அவங்களுக்கும் காலப்போக்கில் மாறி இஸ்லாத்து அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க நான் வந்து உண்மையில் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க களிமா சொல்லி அவங்க சொல்லி ரெண்டு பேரும் இஸ்லாத்து ஏற்றுக்கிறோம் அப்புறம் போக அதுக்கப்புறம் போக போக எங்கள் வீட்டில் அந்த எதிர்ப்பு வருது அதாவது நீங்கள் இப்படி இருந்து ஃபுல்லாக மாறினீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வீட்டில் இருக்க வேணாம் வீட்டில் இருக்க வேணாலும் எனக்கு அதாவது வெளியேத்த எங்கள் அம்மாவுக்கு மனசு வரல ஏன்னா நான் ஒரே பையன் என் அக்கா ஒன்று நான் ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் வெளியேத்த மனசு வராதனால நீங்கள் வந்து தனியாக சமைச்சுக்கோங்க நான் தனியாக சமைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து மாடிக்கு போய்ங்க நான் கீழே இருந்துக்கிறோம் நீங்கள் சமைச்ச சாப்பாடு எங்கள் வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பை காட்டுறாங்க அப்படி நான் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் சமைச்சா ரெண்டு சமையல்லாம் நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக கிடையாதுமா அவங்க சமையலுங்கிறது ஒன்று தான் நீங்கள் வேணால் ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க நான் வேணால் வெளியில் வேணால் கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு ச ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது நிகழ்வு நடக்குது ரெண்டு சமையலாக இருந்து சொன்னால் மாடியில் இருந்தால் நம்ம ஒரு ஒருத்தர் மூஞ்சை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பிரிவினையாக இருக்க
வேற எதுக்கு போயிட்டான அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் இருந்தது ஒழிய இதுல இந்த மார்க்கத்துக்கு போன நான் தவறான இல்லை போயிட்டா அப்படிங்கிற இதை அவங்களால நிரூபிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அவங்க சில விட்டுறாங்க சில அவங்க முடிவு போயிட்டாங்க ஓகே பரவாயில்ல சொல்லி இப்ப அல்கமில்ல அல்லாவுடைய உதவியை கொண்டு எனக்கு எந்தவித சிரமமும் இல்லாம நான் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டு நானும் என் மனைவியும் பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய பெற்றோரோட எதிர்ப்பு இருந்து அது ஒரு கொஞ்சம் சால்வ் ஆகி அல்லாவோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்தது உறவினர்கள் மத்தியில் நீ ஏன்டா இப்படி போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அறிவுரைகள் ஏகப்பட்டது ஒவ்வொருத்தரும் சந்திக்கும் போதும் பார்க்கும் போதும் ஒவ்வொருத்தருமே பல அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் தெருவாசிகளில் கிண்டல் கேலி இதுவும் நிறைய இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு உற இன்னும் இப்போ அதாவது பெருசாக பாதிச்சதுன்னு சொன்னால் உறவினர் மத்தியில் நிறைய சொல்லுவாங்க உங்கள் அம்மா பாரு எவ்வளோ வருத்தப்படுற பாரு வந்து என்கிட்ட அழுகுறாங்க என்கிட்ட இந்தளவு வருத்தப்பட்டு பேசுகிறாங்க உங்கள் அம்மாவுக்காக கூட இப்படி இருக்கக்கூடாதா அப்படிலாம் பேசுவாங்க கண்டிப்பாக அம்மா வருத்தப்பட்டு நம்ம அம்மா சொல்லிவிட்டு கேட்கலாம் நம்ம எது நம்ம நமக்கு பெரிய இதாக இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ சொர்க்கம் நரகம் அந்த உலகத்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டால் அம்மா என்ன சொல்ல அனைத்துமே நம்ம கேட்டலாம் அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுறாங்களோ நம்ம அனைத்துமே கேட்டலாம் சொர்க்க நரகம் இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம சொர்க்கத்தை நாளைக்கு மறுமையில் வெற்றி பெற வேண்டும்னு சொன்னால் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லியிருக்கிறானே அப்போ அப்படி நடந்தால் நம்ம மறுமையை நாளைக்கு வெற்றி பெற முடியும் என்பதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த மார்க்கத்தை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டி வேண்டியிருக்குது அதனால் இஸ்லாத்தையும் முழுமையாக ஏற்றுக்கிட்டு முழுமையாக அதாவது பெற்றோருக்கு சில விஷயங்களில் அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அந்த இணையப்பு விஷயத்தில் மட்டும் பெற்றோர் சொல்ல கேட்க முடியாமல் இந்த இஸ்லாத்தின் கப்பால் கடைபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற காரணத்தில் நம்ம இதில் முழுமையாக இருக்கிறோம் மற்றபடி அல்லாவோட இது கொண்டு நம்ம அந்த இஸ்லாத்தை அழகான முறையில் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் இதுக்கான வேண்டி எனக்கு எனக்காக நிறைய பேர் துவாசம் செஞ்சு நண்பர் புக்ஸ்லாம் படித்து நிறைய பேர் துவாசம் செஞ்சுருக்காங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கான உதவி செஞ்சுக்கிறேன் அவங்களுக்காக நான் துவா செஞ்சுக்கிறேன் அல்லாவுக்காகவும் நான் அல்லாக்கிட்டே நான் நிறைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் நான் இதை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து எனக்காகவும் என்னுடைய மனைவிக்காகவும் துவா செய்யுங்க இன்னும் மே மேலதிகமாக என்னுடைய பெற்றோருக்கும் நேர்வழி கிடைக்க வேண்டும் என்னோடய உறவினருக்கும் என்னோட நண்பர்களுக்கும் நேர்வழி கிடைக்க வேண்டும் துவா செய்யுங்க இந்த நேர்வழி என்னுடைய மரணத்து வரைக்கும் நிலைவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அதிகமாக துவா செய்யுங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி பரகாது